ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ప్రసాద్ సైకాలజీ వరల్డ్ ఈరోజు అతి ముఖ్యమైన పాయింట్ అంటే మనం రోజు పీక్ పర్ఫార్మెన్స్లో పని పనిచేయాలి అంటే స్లీప్ ఎందుకు ముఖ్యం నిద్ర ఎందుకు ముఖ్యం మనకి అండ్ నిద్ర బాగా పట్టాలి అంటే కనుక ఏ ఏం టెక్నిక్స్ మనం ఫాలో కావాలి న్యాచురల్ టెక్నిక్స్ ఏంటి సప్లిమెంట్స్ ఏం వాడాలి ఏం వాడకూడదు అండ్ లేటెస్ట్గా వచ్చిన గ్యాడ్జెట్స్ ఏంటి ఏ గ్యాడ్జెట్స్ వచ్చాయి లేటెస్ట్గా అండ్ వాటిని వాడితే మనం ఏ విధంగా మంచిగా నిద్రపోవచ్చు అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాం సో ఈ మధ్య ఒక ఇది కూడా పెట్టాను టూ డేస్ బ్యాక్ చాలామంది కూడా ఐఎమ్ ప్రౌడ్ మీరు గమనించారు స్లీప్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దాని డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ అని పోల్లో పెట్టారు అండ్ దట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్ ఎందుకు అంటే స్లీప్ ఈస్ ద ఫౌండేషన్ డైట్ ఎక్సర్సైజ్ రెండు కలిపి కూడా చేయలేని ఉపయోగాలు మనకి నిద్ర చేస్తుంది సో ఈ నిద్ర ఎందుకు ఉపయోగం మీరు గమనిస్తే కనుక మన బాడీ ఒక ఎయిట్ అవర్స్ పాటు కదలకుండా పడి ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ లైక్ అన్కాన్షియస్ కోమాకి వెళ్తే కూడా అలాగే ఉంటారు ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే కోమాకి వెళ్ళిన వాళ్ళు లేవలేరు నిద్రపోతున్న వాళ్ళు కదిపితే లేస్తారు సో మరి ఇంతసేపు న్యాచురల్గా బాడీ ఎందుకు అలా పడి ఉంటుంది ఆ టైంలో ఏం జరుగుతుంది ఆ టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే బ్రెయిన్లో వ్యర్థ పదార్థాలన్నింటినీ క్లీన్ చేసుకుంటుంది బ్రెయిన్ ఇఫ్ మీరు కనుక నిద్ర తగ్గితే కనుక బ్రెయిన్లో బీటా ఎమలాయిడ్ ప్లేక్స్ అని ఉంటాయి అవి అమ అవి కనుక అవి క్లీన్ కావు సో మీకు ఏమవుతుంది అంటే ఆల్జైమర్స్ డిసీస్కి అది కారణం అవుతుంది అంటే పెద్ద అయిన తర్వాత డిమెన్షియా ఆల్జైమర్స్ వీటన్నిటికి కారణం బీటా ఎమలాయిడ్ ప్లేక్స్ సో అందుకని మీరు ఖచ్చితంగా పనుకుంటే క్లీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ అది బాగా జరుగుతుంది ఇక అది మీకు బ్రెయిన్కి సంబంధించి ఇక బాడీకి సంబంధించి ఏమవుతుందంటే మీకు నిద్రపోని రోజు బాడీ ఏమనుకుంటుందంటే అరే ఏదో స్ట్రెస్ ఉంది అంటే ఏదో ప్రమాదం ఉంది అందుకనే మన వాడు నిద్రపోలేదు అని చెప్పేసి ఎనర్జీని కన్జర్వ్ చేసుకొని మీకు ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రెయిన్ని షట్ ఆఫ్ చేసేస్తుంది సో మీకేంటి ఆలోచన పరంగా మంచిగా ఆలోచించి చేసే ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రెయిన్ ఆగిపోతుంది మీరంతా ప్రిమిటివ్ బ్రెయిన్తో వర్క్ చేస్తుంటారు అంటే ఎమిక్డెలా అని ఉంటుంది బ్రెయిన్లో అది టేక్ ఓవర్ చేసేస్తుంది అది టేక్ ఓవర్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మీరు ప్రతి చిన్నదానికి కోప్పడటం కానీ ఆఫీస్ పట్టడం కానీ ఎమోషనల్గా రియాక్ట్ అవ్వడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు సో దానివల్ల ఏంటి మీకు హై స్ట్రెస్లోకి వెళ్ళిపోతారు కార్టిసాలు అవన్నీ ఎక్కువైపోతాయి దీనివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్ వస్తాయి ఆటో ఇమ్యూన్ డిజార్డర్స్కి కారణం మీకు నిద్ర లేకపోవటం బాగా నిద్ర లేకుండా ఉంటే కనుక దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ నెక్స్ట్ హైపర్ టెన్షను ఈ ఆవేశము వీటి వల్ల హైపర్ టెన్షను అండ్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ మీరు ప్రాపర్గా స్లీప్ అండ్ రెస్ట్ లేకపోవటం అండ్ చాలా చాలామంది ఈ నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు ఫోకస్ చేయాలంటే అలాగా ఎవ్రీడే నేను ఫోకస్ చేయాలి హైలీ ప్రొడక్టివ్గా ఉండాలి పీక్లో పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే కనుక అది ఖచ్చితంగా కుదరదు మీరు కనుక ఎయిట్ అవర్స్ అది కూడా ఎయిట్ అవర్స్ ఊరికే పనుకోవటం కాదు చాలామంది ఏంటంటే ఎయిట్ అవర్స్ పనుకుంటారు కానీ మంచి స్లీప్ ఉండదు రెస్టోరేటివ్ స్లీప్ అంటారు ఆ రెస్టోరేటివ్ స్లీప్ ఉండదు దానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ రెస్టోరేటివ్ స్లీప్ ఏంటి మామూలుగా అచేతనంగా పడి ఉండడం ఏమిటి సో ఈ రెస్టోరేటివ్ స్లీప్ లేకపోతే కనుక మీకు మళ్ళీ ఉపయోగం ఉండదు అంటే ఎయిట్ అవర్స్ పనుకొని లేచి అబ్బా ఇంకా ఎనర్జీ లేదు నాకు లేజీగా ఫీల్ అవుతున్నాను నేనేం వర్క్ చేయలేకపోతున్నాను అంటారు దానికి అలా అవన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేయాలి అంటే మంచి గాఢ నిద్ర పట్టాలి మనకి మంచి గాఢ నిద్ర పట్టాలి అంటే ఏం చేయాలి మనం దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్స్ ఈ ఎపిసోడ్లో మనం నేర్చుకునేది సో చాలా జాగ్రత్తగా వినండి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి సో మీకు నైట్ మనకు బాగా నిద్ర పట్టాలంటే ఏం చేయాలి అనేవి తెలుసుకోవాలి అంటే మీరు రెండు రిసోర్సెస్ గురించి తెలుసుకోవాలి మన బాడీలో జరిగే రెండు సిక్రీషన్స్ ఒకటి మెలటోనిన్ మెలటోనిన్ ఏంటి అంటే మనకి పీనల్ గ్లాండ్ అని ఉంటుంది బ్రెయిన్లో అదేం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే డే లైట్ అంటే మనకి డే డే లైట్ని అంతా తీసుకుంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ లైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అదే చుట్టుపక్కల లైట్ ఉంది దానికి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మన కళ్ళ ద్వారా వస్తుంది అండ్ స్కిన్ ద్వారా స్కిన్ మీద కూడా లైట్ పడినప్పుడు అదంతా సేకరించి పిన్నల్ క్లాంట్ కనుక్కుంటుంది అరే ఇప్పుడు డే అయింది ఆర్ ఇప్పుడు నైట్ అయింది అని అదేం చేస్తుంది అంటే నైట్ అయ్యింది అని తెలియంగానే ఆర్ నైట్ రాబోతున్నది అని తెలియంగానే లైట్ని బట్టి ఇమీడియట్గా మనకి మెలటోనిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో మనకి మెలటోనిన్ ప్రొడక్షన్ అప్పుడు
అలా కాకుండా మెలటోనిన్ కనుక లేకుండానే జస్ట్ ఉరికి అచేతనంగా పడున్నారు అనుకోండి మీకు గాఢ నిద్ర ఉండదు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే నెక్స్ట్ డే లేచినప్పుడు చిరాగ్గా ఉంటుంది మీకు ఏంట్రా ఏంటి ఈ టవర్స్ పడుకున్నాను కానీ ఎనర్జీ లేదే అనుకుంటుంటారు దానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే మీరు పడుకున్నప్పుడు మెలటోనిన్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఉండదు రాత్రిలో అందుకనే ఈ మెలటోనిన్ ప్రొటెక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రాత్రి మీరు పడుకునే టైంకి అండ్ ఇంకొక ఇది కూడా ఉంది కార్టిసాల్ ఈ కార్టిసాలు మెలటోనిన్ రెండు ఆపోజిట్గా పనిచేస్తుంటాయి అంటే ఉదయాన్న కార్టిస్ కార్టిసాల్ ఎక్కువ ఉంటుంది కార్టిసాల్ ఏంటి అంటే స్ట్రెస్ హార్మోన్ అంటారు కానీ బోల్డ్ అండ్ స్ట్రెస్ హార్మోన్ ఉన్నాయి అందులో ఇదొకటి మీరు రోజు పని చేయాలి అంటే ఎక్కువ ఎలర్ట్గా ఉండాలి ఎక్కువ ఎలర్ట్గా ఉండాలి అంటే కార్టిసాల్ కావాలి సో అందుకని మీ కార్టిసాల్ ఉదయాన్నే లేచిన ఒక వన్ అవర్ తర్వాత కార్టిసాల్ హైలో ఉంటుంది డే అంతా తగ్గిపోతూ వస్తుంది మీ కార్టిసాల్ లెవెల్ తగ్గిపోతూ 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 మళ్ళా నైట్ అర్ధరాత్రి అయ్యేసరికి కార్టిసాల్ జీరోకి వెళ్ళిపోతుంటుంది సో కార్టిసాల్ తగ్గుతూ వెళ్తూ మెలటోనిన్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు నైట్కి వచ్చేసరికి రాత్రికి వచ్చేసరికి మెలటోనిన్ ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది సో మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసే ఐటమ్స్ రెండింటికి దోహదం చేస్తాయి ఏంటి కార్టిసాల్ తగ్గిస్తే మెలటోనిన్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే డే టైం వాక్ నేను రోజు పొద్దున్నే లేచి మా లియోని డాగ్ని ఖచ్చితంగా సెవెన్ టు ఎయిట్ ఆర్ ఎయిట్ టు నైన్ ఎప్పుడైనా మార్నింగ్ టైంలో ఒక చిన్న రన్కి తీసుకెళ్తాను ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ తీసుకెళ్ళినా చాలు మీరు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ లేచి డే లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలి అది మార్నింగ్ టైంలో ఈవెన్ దో మేఘాలు ఉన్నా ఏమైనా సరే మీరు బయటకు వెళ్ళండి ఎందుకంటే మేఘాలు ఉన్నా కానీ ఫోటాన్స్ అని రిలీజ్ ఉంటాయి మా ఫోటాన్స్ ఏం చేస్తుంటాయంటే మన బాడీని బాడీ ఇమీడియట్గా గ్రహిస్తుంది ఫోటాన్స్ వచ్చేసాయని వచ్చేసాయని గ్రహించంగానే మన పీనల్ గ్లాటికి సంగే సంకేతం వెళ్తుంది హే ఇది డే టైము సో మనము పొద్దున్నే ఒకసారి డే లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వంగానే సిక్స్టీన్ అవర్స్ తర్వాత అంటే మీరు సెవెన్కు ఎప్పుడో అయ్యారనుకోండి ఒక సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ తర్వాత మెలటోనిన్ ప్రొడక్షన్కి రెడీ చేసుకుంటుంది సో మార్నింగ్ వాక్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు లైట్ ఉంది దిస్ ఈజ్ ద టైం మన లైట్ వచ్చింది అని మన బాడీకి సంకేతం కావాలి సో అందుకని మార్నింగ్ టెన్ మీకు అసలు టైం కుదరదు అనుకోండి జస్ట్ టెన్ మినిట్స్ పొద్దున వాక్ చేయండి అది గ్లాసెస్ సన్ గ్లాసెస్ అవి పెట్టుకోకండి ఎందుకంటే సన్ గ్లాసెస్ పెట్టుకుంటే మళ్ళీ ఫోటాన్స్ కళ్ళ ద్వారా దీనికి వెళ్ళవు స్కిన్ ద్వారా వెళ్తాయి కానీ మన బాడీ అంతా కూడా డ్రెస్ ఉంటుంది కాబట్టి స్కిన్ ద్వారా తక్కువ వెళ్తుంది సో అందుకని మీరు సన్ లైట్ గ్లాసెస్ పెట్టుకోకుండా మార్నింగ్ ఒక టెన్ మినిట్స్ సన్ లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వంగానే మీ బాడీకి నైట్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ తర్వాత ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ తర్వాత మెలటోనిన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అనే ఒక మంచి సందేశం వస్తుంది అండ్ ఈ పొద్దున వాక్లో రన్ కూడా నేను జడ్ చేస్తాను ఎందుకు అంటే మీరు మార్నింగ్ జస్ట్ ఒక ఫోర్ మినిట్స్ ఫాస్ట్ రన్నింగ్ చేశారనుకోండి ఆర్ ఇంటర్వల్ రన్నింగ్ చేసిన మీకు లాభం ఏంటి అంటే ఈ రన్నింగ్ వల్ల కార్టిసాల్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది సో మన ఉద్దేశం ఏంటి సిక్స్టీన్ అవర్స్ తర్వాత మెలటోనిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలన్నా కరెంట్ కార్టిసాల్ ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నా మార్నింగ్ రన్నింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే కొంతసేపే ఎక్కువసేపు అక్కర్లేదు మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మినిట్స్ చాలు రన్నింగ్ అండ్ టెన్ మినిట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ టు లైట్ ఈ రెండు చేస్తే కనుక కార్టిసాల్ ఎక్కువయ్యి ఎలర్ట్గా ఉంటారు డే అంతా అండ్ మెల నైట్కి కార్టిసాల్ తగ్గిపోయి మెలటోనిన్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ మనకి లేటెస్ట్ గ్యాడ్జెట్స్ చాలా వచ్చేసాయండి ఫోన్లు టీవీలు ఇవన్నీ పెట్టేసుకొని మనం రోజు అవే చూస్తూ ఉంటాం సో నైట్ ఎస్పెషల్లీ చూడటం వల్ల ప్రాబ్లం ఏమైపోతుందంటే నైట్ అయిపోయింది అని మన కళ్ళకి తెలియదు ఈ వీటి నుంచి బ్లూ రేస్ అని ఎమిట్ అవుతుంటాయి బ్లూ స్పెక్ట్రమ్ లైట్స్ అని ఆ బ్లూ స్పెక్ట్రమ్ లైట్ వల్ల ఏంటంటే మన కళ్ళు ఏమనుకుంటుంటాయంటే ఓ ఇంకా రాత్రి అవ్వలేదని చెప్పి మెల్టోన్ ప్రొటెక్షన్ తగ్గిచ్చేస్తుంది రాదు బ్లాక్ చేస్తుంటుంది సో ఎవ్రీ వన్ అవర్ మీరు స్క్రీన్ టైం చూస్తే కనుక అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వన్ వన్ అవర్ చూసారనుకోండి మీకు పనుకునే టైం నైన్ అనుకోండి ఎయిట్ టు నైన్ మీరు టీవీ చూస్తే కనుక నైన్ టు నైన్ థర్టీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మెలటోనిన్ ప్రొడ్యూస్ కాదు సో మీకు ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే త్రీ అవర్స్ చూసారనుకోండి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మీకు మెలటోనిన్ ప్రొడ్యూస్ కాదు
పనుకున్నప్పుడు మెలటోనిన్ ప్రొడ్యూస్ కాకుండా మీరు పనుకోవచ్చు కూడా నిద్ర పట్టినట్టు అనిపిస్తుంది మీకు అంత బాగానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ మెలటోనిన్ ప్రొడ్యూస్ కాలేదు కాబట్టి డీప్ రిస్టోరేటివ్ స్లీప్ కెలర్ అందువల్ల మీకు ఏమవుతుంది ఎయిట్ అవర్స్ పనుకున్నట్టు అనిపించిన నెక్స్ట్ డే అంత ఎనర్జీ లేనట్టు ఫోకస్ ఉండదు గ్రాగీగా పిచ్చిగా ఉంటారు సో అందుకని మీరు ఖచ్చితంగా చేయాల్సింది ఏంటి అంటే స్క్రీన్ టైమ్ని వీలైతే బాగా తగ్గించేసేయండి ఎస్పెషల్లీ పనుకునేకి పనుకోడానికి ఒక వన్ అవర్ ముందైనా కనీసం టీవీ ఆఫ్ చేసేయండి టీవీ కానీ స్క్రీన్ టైమ్ ఇది కుదరలేదు అనుకోండి మీకు మీకు కుదరట్లేదంటే మీకు లేటెస్ట్ గ్యాడ్జెట్స్ కూడా చూపిస్తాను నేను బ్లూ రైట్ బ్లాకర్ బ్లూ లైట్ బ్లాకర్ అద్దాలు వచ్చాయి సో ఆ అద్దాలు ఎంత తక్కువ రేట్కి దొరుకుతున్నాయి బయట అమెజాన్లో అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ థర్టీన్ డాలర్స్కి ఒక నాలుగు ఐదు ఉన్నాయి సో మీరు ఆ అద్దాలు పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే మీరు టీవీ చూస్తున్నా స్క్రీన్ చూస్తున్నా ఏదన్నా అది బ్లాక్ చేస్తుంది సో మీ దగ్గర అద్దాలు లేవనుకోండి మన యాపిల్ వాళ్ళ దగ్గర యాపిల్ ఐఫోన్ ఉంటే కనుక మీకు నైట్ షిఫ్ట్ అని ఒక సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి నైట్ షిఫ్ట్ అని ఉండండి ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో పాటే పాపం యాపిల్ వాడు మీకు యాప్ ఇస్తున్నాడు నైట్ షిఫ్ట్ అని దాన్ని కనుక మీరు సెట్ చేసుకుంటే అదేం చేస్తుంది అంటే మీకు వార్మర్ అంటే క్రియేట్ చేస్తుంది అది చేశారనుకోండి మీకు బ్లూ లైట్ని బ్లాక్ చేసేస్తుంది అది సో మీరు రాత్రిలో కనుక పొరపాడిన టీవీయో ఇవో చూడాలనుకుంటే కనుక మీకు ఇక్కడేమో నైట్ షిఫ్ట్ ఉంది ఐఫోన్లో అట్లాగే గ్లాసెస్ పెట్టుకొని టీవీ చూడవచ్చు ఆర్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇది కూడా చూపిస్తాను నేను మీకు ఇది మీ ల్యాప్టాప్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే అదే స్క్రీన్ని మీకు బ్లూ లైట్ ఎమిట్ చేయకుండా ఆపుతుంది సో ఈ బ్లూ లైట్ ఎమిషన్స్ని ఆపడం అనేది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ లైట్ పొల్యూషన్ ఆపడం ఈ లైట్ పొల్యూషన్ ఇంకొకటి రిసర్చర్స్ ఏం కనుక్కున్నారంటే ఈ మన హార్వర్డ్ వాళ్ళే మీరు కనుక పనుకున్నప్పుడు చిన్న బల్బ్ కనుక మీ మోకాల దగ్గర పెట్టి ఉంచితే చిన్నది చాలా చిన్నది పెట్టి ఉంచినా మీకు నిద్ర సరిగ్గా పట్టదు దానికి కారణం ఏంటంటే మన స్కిన్ కూడా లైట్ని గ్రహించి మెదడుకు పంపిస్తుంటుంది అరే నిద్రలే నిద్రలే అని సో అందుకని చెప్పి వీలైనంత మటుకు లైట్స్ని రూమ్లో పెట్టుకోవద్దు మీ ఏ బెడ్రూమ్లో అయితే ఉన్నారో ఆ బెడ్రూమ్లో లైట్స్ వీలైనంత మటుకు ఉంచకండి ఒకవేళ ఉంచాల్సి వస్తే కనుక గ్రీన్ లైట్ చాలామందికి నిద్ర పట్టదు భయం వేస్తుంది అట్లాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే గ్రీన్ లైట్ వాడండి గ్రీన్ లైట్ మీకు త్రీ టైమ్స్ బెటర్ రాదర్ దాన్ ఎనీ బ్లూ లైట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ లైట్ జస్ట్ యూస్ ఏ గ్రీన్ లైట్ అనమాట సో ఆ విధంగా బ్లూ లైట్ స్పెక్ట్రమ్ నుంచి మన లైట్ పొల్యూషన్ నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకుంటే మంచి గాడి నిద్రపడుతుంది మీకు హలో గైస్ దీస్ ఆర్ ద నా బ్లూ లైట్ బ్లాకింగ్ గ్లాసెస్ ఇవి ఇవేసుకొని మన టీవీ చూస్తే కనుక బ్లూ లైట్ బ్లాక్ అవుతుంది సో దట్ మన మెల్టోనియన్ ప్రొడక్షన్కి ఏమాత్రం తేడా రాదు ఓకే ఇందు లోపల యాపిల్ ఐఫోన్లో మనకి నైట్ షిఫ్ట్ అనుకో ట్యాప్ చేయండి నైట్ షిఫ్ట్ ఇది ఆల్రెడీ సెట్టింగ్స్లోనే వస్తుంది ఇలా చూసారంటే మనం స్కెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు నిచ్చి ఎప్పుడు దాకా ఫ్రమ్ అండ్ టు వామ్గా పెడితే మీకు బ్లూ లైట్ని బ్లాక్ చేసేస్తుంది హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఆండ్రాయిడ్ కనుకుంటే మీకు సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి డిస్ప్లేలో బ్లూ లైట్ ఫిల్టర్ అని ఉంటుంది దీన్ని ఆన్ చేయండి దీన్ని ఆన్ చేస్తే కనుక మీకు బ్లూ లైట్ అంతా ఫిల్టర్ అయిపోయి పనుకోవడానికి అంటే మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు మెలటోనిన్ని ఇమీడియట్గా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది బ్లూ లైట్ అంతా బ్లాక్ అయిపోయి మీకు హ్యాపీగా నిద్ర వస్తుంది ఓకే గాయస్ ఇప్పటిదాకా మనము ల్యాప్టాప్స్ వీటికి తెలుసుకోలేదు ఎఫ్ డాట్ లక్స్ ఈ యాప్ని కనుక మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఇది ఫ్రీగా ఉంటుంది ఇది ఫ్రీగా లభిస్తుంది మీకు ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీ పీసీలో అది ఏం చేస్తుందంటే నైట్ మీకు వామ్ లైట్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో నైట్ మీకు వేరే బ్లూ లైట్ అంతటిని బ్లాక్ చేస్తుంది విచ్ హెల్ప్స్ యూ ఫర్ ఎ బెటర్ స్లీప్ ఎఫ్ డాట్ లక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి